Oke okay guys, balik lagi di Master S Borneo. Oke, okay, di depan kita sudah ada salah satu unit uklik kita. Ini adalah Sub Gopul Night Fury. Teman-teman bisa cari speknya gimana. Saya hari ini nggak akan bahas tentang spek. Dan karena kita juga udah buat video unboxing dan juga review, harganya berapa juga sudah kita cantumkan. Nanti silakan cek aja videonya. Hmm, untuk unit kali ini kita mau nge-share dan juga berbagi pengalaman supaya bisa jadi referensi dan juga pertimbangan teman-teman yang mungkin lagi cari uklik-uklik yang rekomendasi gitu jadi perlu sekali kita tahu gimana sih kualitas dari uklik itu setelah beberapa waktu dalam penggunaannya gitu nah jadi hari ini kita nggak bahas tentang itu selama kurang lebih satu tahun lebih kita udah gunain uklik ini dan uklik ini tergolong salah satu uklik yang punya power yang diandalkan gitu. keunggulan dari uklik ini itu adalah powernya sendiri nah teman-teman bisa lihat sendiri dari build quality nya ini bagian bagian laras dan juga bagian badan pompa ini bukan seperti look dari uklik-uklik yang pada umumnya gitu ini ada spesial sekali jadi e, larasnya ini anti karat ya tidak cepat karat karatan ya setelah satu tahun penggunaan juga belum menunjukin ada ada karatan karatan dan apapun gitu masih aman sekali padahal dalam penggunaan juga kita udah sering pakai tapi memang karena warnanya yang terlalu mengkilap glossy seperti ini ini juga menjadi satu apa ya satu gangguan cukup mengganggu ketika kita bawa ini berburu malam jadi biasanya kalau kita berburu malam ya kita yang pemula pemula ini akan naruh center di bagian sini sambil no, apa sambil membidik ya. kita akan taruh nah jadi pantulan cahaya itu kemana-mana berbeda ketika ini warna hitam atau warna kuningan itu bukan glossy silver kayak gini mungkin itu dari warna dari segi warnanya itu cukup mengganggu ya karena glossy nya ini tapi mungkin itu tergantung juga mungkin kalau kita pakai di siang hari tidak terlalu mengganggu tapi ketika kita bawa berburu malam pantulan kena center itu terlalu nampak jadi seperti itu dan untuk bagian laras ya kendala yang pernah kita hadapi itu eh, baru pertama baru sekali nyangkut peluru peluru pernah nyangkut sekali ya, jadi kita oh, tusuk tusuk sebagaimana pemula pemula pada umumnya gitu jadi kita tusuk tusuk sehingga akhirnya keluar dan setelah itu ada sedikit perubahan di akurasi ya jadi ada sedikit perubahan di akurasi dari unit ini setelah kita lakukan penusukan seperti itu pembacokan dari larasnya seperti itu jadi Uh, dari situlah ngacak mulai ngacak akurasinya berkurang dan memang akan tetap nitik nitik di beberapa kali shoot tapi di beberapa kali shoot juga itu bisa uh, miss gitu. kemudian selain di bagian laras kita juga udah berapa kali servis kalau nggak salah udah kurang lebih tiga kali dua kali di servis orang satu kali kita yang servis nah semenjak servis pertama dan kedua di memang abang-abang yang memang biasa servis dari situ powernya mulai berkurang yang di servis waktu itu adalah tabung bagian tabung dan juga bagian seal kendalanya waktu itu adalah ketika pompa angin tidak masuk anginnya nggak masuk kayak gembos gitu Wush, gitu kayak kita push tapi anginnya nggak kedorong masuk ke tabung tapi malah keluar gitu merembes gitu. jadi seperti itu masalahnya kemarin kemudian kita karena kita nggak ngerti juga cara servisnya kita bawalah ke abang-abang yang servisnya dan katanya udah bagi, udah bagus gitu. kita pakai kita bawa ke lapangan ya ketemu lagi masalah yang sama akhirnya kita servis kedua lagi kita bawa lagi 
ke lapangan ya kita rasain ada perubahan yang cukup besar gitu, di masalah powernya dan service yang ketiga itu kita sendiri yang buat karena cuma ganti seal ada seal yang luka jadi itu angin juga enggak press gitu jadi kita ganti sealnya jadi hitung-hitung sudah tiga kali service selama satu tahun lebih gitu nah untuk masalah itu selain hal-hal yang kita tadi bilang service di luar itu juga enggak kita temuin terlalu gimana-gimana gitu dan untuk masalah trigger triggernya masih aman biasanya kan kalau uklik uklik pada umumnya pasti akan udah mulai goyang-goyang atau kocak-kocak udah mulai lemes gitu tapi ini masih aman sekali sebagaimana kita pembelian pertama sampai hari ini juga masih aman nah untuk berkualiti dari popor ini juga masih press solid dan cuman kendalanya itu di bagian cat catnya sudah mulai memudar ya di sini juga sudah ada memudar mungkin di sini juga ada catnya sudah mulai memudar tapi itu tidak terlalu masalah lah buat kita karena itu bisa kita akalin lagi cat lagi atau pasang stiker gitu jadi itu mudah sih nggak terlalu teknis gitu akurasi udah power udah masalah uh, nyangkut udah chamber dan masalah berat kalau dibawa berburu memang cukup berat ya kalau untuk ukuran lengan-lengan kita yang jarang ngejim atau fitness ini kalau nggak salah 2 kilo ah, 3, 2 sampai 3 kiloan tambah tele berapa anu gitu ya lumayan lah lumayan untuk buat pegel gitu. jadi itu aja dulu mungkin ini bisa jadi referensi dan juga jadi pertimbangan untuk teman-teman yang lagi sekarang lagi cari uh, uklik yang rekomendasi atau gimana-gimana uh, itu uh, pengalaman kita memakai unit ini uklik sub gopul night fury Oke okay, teman-teman itu dulu video kita hari ini Semoga bermanfaat Semoga juga memberikan pertimbangan yang baik untuk teman-teman Oke okay, thank you semuanya See you di next video Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Thank you guys